秀才，秀才，小郭，饭也不吃，账也不算，整天迷迷瞪瞪，想找来磨死的。他到底有啥好？他，他有啥好？跟我有什么关系啊？没有关系，这脸茶不是饭不香的呀。谁<咳>？天气热，胃口不好。小才呀、啊，嗯，秀才，我也是过来人。你的心情我得明白，你有啥不痛快的就直接说出来，说出来心里就痛快了吗？我有啥不痛快的呀？啊，我这样挺好的。谢谢你啊。咋的？又没吃饭呢？都七八天了，再这么耗下去，会出人命不可。出不了。昨晚我看见他啃黄瓜了，真的，否则能撑到现在吗？这种事儿啊，你就信我一句，时间会冲淡一切的。希望如此啊！哎哎哎，你跑到哪儿野去了？哟，你看，哪儿摘的花呀？哎呀，谁说是摘的？你不还我，还我！给他，采花是孩子的天性。你这还大自然吗？啊！咋咋咋咋咋咋的？啊？这花是哪儿来的？我我捡的呀！哪儿捡的？还没有结账呢！哎哎哎哎，不要碰呀！这生意让人撒脱的吗？哪儿捡的？哪儿捡的？哪儿捡的？哪儿？哪儿？还是没有逃得了。算了，等一下哦，你把花给我送回原处去。这真是我捡的。那就放回原处去。宝贝，拿回屋慢慢说啊。店里还有坏人吗？都跑光了，剩下秀才已经转遍了。你给我拿条裤子去。是我们葵花派的信物。葵花派，我咋从来没有听说过？是个地下组织，我和我娘都是那儿的。哦，那你怕啥？你妈？怕他们找我呀！好不容易逃出来了，过了几天安稳日子，这怎么就又找到了呢？哎呀，不怕不怕啊、哦！他们要是真找过来，你就把话跟他们说清楚嘛。怎么说呀、啊？我跟你们一刀两断，从此分道扬镳。对呀。这样说一下不行吗？行，你的武功是葵花派教的，先把武功还了吧。还就还嘛，咋还嘛？很简单呢、啊，葵花点穴手，先把手指头剁了。不要再说了，实在不行咱就跟他拼。拼？葵花派高手如云呐、啊，东西南北四大长老，武功之高深不可测。跟你比咋样嘛？我在葵花派武功倒数第二。那。第一是谁嘛？无双。谁是无双？说了你也不知道。只要四大长老都在，谁都别想活踏实了。哎呦，那么恐怖吗？东长老，以前是六扇门的总顾问，眼睛一眯就知道花盘上的瓜子数。咋不去找张长呢？西长老，是大理段氏六十八代传人，一阳只听说过。
再操的墙面，一直抹过去，连个毛刺儿都没有。那再不去挡瓦将呢？南长，是南少林三十六房出来的，奔雷快手，可以在油锅里捞铜钱起锅手不沾油。哦，他要是挡个魔术师，倒是绝啊！北长老没有武功，那他咋挡得长老呢？因为他是其他三个长老的二大爷。哇呀！哎呀妈！对对对不起，我不是故意的啊。掌柜有啥事情吗？我倒没啥事，秀才有事。秀才又咋了？磨着我。这咋回事？秀才，干啥呢？说呀，掌柜的问你话呢。啥也不用说了，就一句话，谢谢你们。谢啥嘛？首先我要感谢我的爸爸，还有我的妈妈。说正经的，是你说话别老拿这拿调的。谢谢大家，终于让我明白了，我不能再这么下去了，我真的很贱。嗯，说得好，鼓掌。尤其要感谢掌柜的，正是因为你的默许，我才有机会把这些东西都给烧了。烧了,烧了，这枕头他枕过，那被子他盖过，还有这个，这个这个他都用过，只要把他们通通给烧了，他就能从我们的记忆当中慢慢消失，慢消失，消失，失。有道理啊，啊、嗯！但是你好像还忘了几样东西。什么东西啊？这只手他拿过。他、嗯、这小脸他好像轻。还有你那瘦弱小肩膀，还掏过不止一次了吧？他，他他。我在你的心里怎么少啊你？我不想活了，我的心都死了，我活的还有什么意思啊？行行行行了，不要那么酸不拉几的。秀才，我问你，你是不是真的想把他给忘了？那还用问吗？只要能把他忘了，我倾家荡产我也愿意。问题是，你也没有啥家产吗？没有吧？我不是那意思，我的意思是。掌柜的，你说有啥招了？我自有办法，已经是过来人了。走。问世间是否此山最高？有爱的娃子向快报。天若有情天亦老，爱你爱到忘不了，忘不了你的情。忘不了你的好，忘不了你醉人的缠绵，和手指淡淡烟草味道。这这,这咋又唱上了呢？是、啊。哎，我来问你，困不困？直接选中。选中。就是把画面变成蓝色，蓝色表示忧郁。下面开始回忆你初次和小郭手拉手时的情景，初次告白，初次拥抱，初次争吵，反正所有的“初”字全部选中。很好，然后把这些记忆通通的删除。删除删除，就是在画面的右上角有个小红叉子，点击一下。会跳出一个对话框，问你是否删除所有的记忆。看到了没有？点击确定。那就完了啊！完了，这样就解脱了。他的音容笑貌，还有他对你说的每句话、做的每一件事情，通通删除。还想啥呀？赶紧删除！是啊，我我我做不到。哎呀，我就知道是这个样子。该咋办嘛？啊！忘不了就不要忘嘛！那么美好的回忆扔了，多可惜的！是挺可惜，可是我现在很难受啊！难受就难受嘛，鱼和熊掌，你都想得了呀？这什么都得了吗？哎哎，咋的？这你还藏着熊掌呢？掌柜的，那啥。能不能帮我把记忆也清一下？嗯，你想清啥吗？把我在葵花派的所有记忆通通清掉。为啥呀
。你不知道啊，自打那花出现以后，我整天提心吊胆，吃吃不好，睡睡不好，大白天的做噩梦。白天做梦？所以叫白日做梦吗？梦见四大长老一人扯我一条胳膊。你有四条胳膊？俩胳膊俩腿，往外那么一拽，人咔嚓。不要再说了，我刚才耍的那个把戏，就是想让秀才明白，遗忘。并不是解决心痛的最好办法。真的假的？不是每个人都有这样的经历的。既然有了，就应该好好珍惜嘛。珍惜。当岁月流逝，到了生命的尽头，你将什么都带不走，除了那份美好而温馨的回忆。美好，还温馨？我说的是秀才，你的那份回忆确实恶心了点，对此我也深表同情。行了行了，有这闲工夫，还是想想如何逃命吧。逃命是个好主意。可我真的好想他，他会想我吗？一定会，他答应过的。可我怎么没打喷嚏呢？会不会因为距离太远传不过来啊？就算是传不过来，他也应该给我写封信呢、啊。就算懒得写，那捎个口信总可以吧？想，你就知道想。你倒是说句话呀。你想不想我？嗯，想你就点个头。真的假的？那你怎么不来看我呢？你知道人家有多想你吗？你知道我有多难受吗？那你还不赶紧表示表示？去去去！哎，这位兄台，他回来了，他回来了。啊，我忘了做自我介绍，在下是夫妹，夫妹。这还了得！敢在我的地盘上采花！催花接下手。展堂，这次要上哪去啊？葵花派他来了。啊、就在那。我先走了，你自己保重。千万别跟别人说见过我啊！不能瞎，我看你太多事情没有跟你交代，你你以后再说吧。啊，乖，听话。听话！医生，别扯！医生，医生，别扯！说谁呢？白师兄。师兄。我是无双。朱无双，朱无双，无双，啊！哎呀妈呀，无双啊！咋受成这德行了呢？啊、哎，师兄，我可找着你了！双啊，先下来，拿着，那么眼力劲儿呢。啊！师兄瞎了你呀，妹儿啊！哥还还冒着你了。谢谢啊，我可找着你了，我可找着你了。找着了，找着了。双啊，你是咋找着的？不是我，是葵花。啥意思？我按照江湖上的规矩。葵花摆在显眼的地方，要是同道中人的话呢，就会出来相认的。后来一个小姑娘捡走了，就在昨天下午，我啊就跟着她一路到了这儿。那你怎么早点进来呢？我刚想进来，就看见她把葵花往屋顶上一扔，哎，嘴里还说了什么“呃、哎，不关我的事啊，找谁也不要找我”。我琢磨着这里面有诈，我就躲了起来。到了天黑，我才敢冒了头。嗯我说啊，你打算啥时候回去？回？嗯，回哪儿去啊
狐狸葵花派啊！你也是逃出来的？不是，你还不知道，四大长老死了之后……那不，四大长老死了？对啊，他们死了之后，葵花派就散了，一个人都没有剩下。我琢磨了半天，就只能来投靠你了。不会给你添麻烦吧？不会，不会啊！四大长老真的死了？那还有假，我眼睁睁的看着他们咽气的。他们是咋死的？春风那天，他们聚众打麻将，后来北长老输急了，就说东长老耍赖，说他记牌。那谁让人家眼急呢？东长老又说南长老偷牌，什么自摸青色。谁让人家手快呢？南长老又说西长老抹牌，抹抹牌啊，就是把绝招红中抹成白板。西长老不承认啊，大长数数下来有三十多张白板。哎呀，那谁让人家会一扬纸呢？西长老马上就急了，说北长老什么哎倚老卖老啊，欠钱不还啊。谁让人家是，人家是二大爷呀、啊。他们说着说着就吵起来了，吵着我就打起来了，打着打着。打着打着，他们就同归于尽了。报应！双老，这就是赌博的恶果呀。嗯，咱俩挤压一把。他们要是不赌，师兄，还见不着你呢。双老，这就是缘分呐。哎，师兄，不生气，不生气。问世间是否此山最高？我的眼睛还是瞎的比较好，否则迟早气死掉。我说，嗯，时候不早了，你也忙了一路了，师兄给你开间客房吧。哎，等等，嗯、啊，我好像有什么事忘了吧？你说，明明就在脑子里。哎呀呀呀，行了，想不起来就别想了，早点休息啊。对了对了，明儿早上再说。明明有事儿。什么事儿忘了吧？是脑子。快来人！救命啊！谁能听到我的话外音呀？慢点，来来来来，来这边这边，你不说话呢你啊？我怎么就老了啊？巴不得我早点走是吧？这、啊、也不是。啊，是是是是是，我们错了，我们错了啊！错在哪儿了？我们错在不该学点武功，到处瞎说乱点。我怪他点我了吗？那你看你这是干啥呢？这是<笑>点完我就不管我了。大晚上的肚子饿着，冷风吹着，小猫叫。啥呢？吴双，啥摆了啥？哦，我说的是家乡话，这事放着我来好了。师兄，这点小事哪用亲自做？你你你你你想干嘛干嘛？我帮你敲背啊！嗯、敲、哎！我这舒筋龙爪手可是从西域少林传过来的。别了别了别别过来！鲁先生，你怎么了？你告诉你告诉我你干什他说什么？说你再靠近，他就咬舌自尽。你看你点他干啥呀？挺可怜的。你看。
样干干净净的多好啊！以后啊，要记得常洗头，衣服也要常洗啊。哎呀妈呀，这秀才脸红成这样了！葵一花，你下手。他，他没事吧？你没事吧？你大白天的藏人桶不给啥？我清理垃圾啊，把生活垃圾统一分类、统一处理，有问题啊？哦，对对对，你从小就这样。还记得啊？啊，你小时候胖的呀，哎呀，跟个豆油桶似的，横着放就跟跟车轱辘一样，哎，竖着放就跟米缸一样，跟。哎呀，我，给我接手，给接手，接手，给接手，给。你这淋水，大白天你不好好干活，赶紧给他接开。咋的了？嗯，没事没事，昨晚晚上没有睡好，落枕了。啊，放着我来，这点小事哪用掌柜的亲自动手？把你的爪子拿开。自己的事情自己会处理。哦，那你们慢慢聊。掌柜的，我先回屋了啊，赶紧从我的眼前消失。嗯、呃，那你们慢慢聊。掌柜的，我先回屋了啊。你打算啥时候让他走？走？没想让他走啊。小郭一走，你正好缺个杂役呢嘛。把你的手拿开，我不缺。谁都能留下，就是不能留下他。为什么？因为，虽然我是掌柜的。你是掌柜的，这谁都知道。可他不远万里来投奔我来了。只要你不是掌柜的，佟香玉，白展堂。佟香玉这个名字啊，真是个好名字，清新甜美，博大精深。白展堂这个名字一听就是抹皮抹脸，笑头笑目。行了行了，要不让他先干三天，干得好就留下，干不好我亲自给他卷铺盖，让他走。三天。我还是走吧。我站着。别犹豫了，好好干。你干活的时候需要什么工具，提前跟我说，我给你准备啊。那，你给我准备点针线，还有绸缎，不用多，两尺就够了。你要这干啥呀？到时候你就晓得了。先生，哎，坐坐坐，您找我有事儿啊？我，你能不能转过身去？你瞪着我，我说不出来。哦，我心里已经有人了。你说的，是不是郭小姐啊？我哪能晓得个啦？侬敢不推我好吧？你怎么知道的？师兄告诉我的，他说你相思的很苦，连饭都不想吃。惭愧，惭愧。这有什么好惭愧的？词里说的多好啊！问世间情为何？只叫人生死相许。所以我决定以死相许。对，你转过身去啊，人家很害羞的。嗯、哦。<咳>我的意思就是，我想再等等，看他还回不回来。那他要是不回来呢？这个，咱以后再说。但是目前，先把我头发还我。啊！啊你要那个干什么？买起来，省得心乱。啊！可是我已经扔掉了。那样就好，那样就好，你还算知趣。只听说过葬花，没有听说过葬发的，这读书人想法还真奇怪啊！哎呀，这还死
我的客栈吗？等着我来，掌柜的。掌柜的，请进。哎呀，这些都是你收拾的呀。是啊，掌柜的，有什么意见你尽管提啊。这才咋了？被你变了？不是，这是一个变的。有人了，有。啊、哎，掌柜的，请坐。嗯。掌柜的。嗯。我、嗯、们刚才想说啥来着？意见。这个意见嘛。放着我来。你来，再来两次，我的中风就要被你吓出来。中风可以得取直穴。腿，你给我站住！看得出来，你很用心啊。但是不能光做表面功夫，光收拾大堂有什么用啊？对一个客栈来讲，最重要的是客房。呀呀呀呀呀！啊，这客房怎么回事啊？咋了？你看看，咋收拾成这样子啊？收拾成什么样了？说说。收拾太干了，没地儿落脚了都。我不是已经让你蹭过脚了吗？那也不能老蹭脚啊！我告诉你啊，你以后干活注意点，别感觉你好像多上进，别人多落后似的。让不让在这混了？不是。客房收拾了，厨房呢？上哪儿去、啊？我收拾厨房。哦，这是个伞嘛。没有功夫收拾，倒要功夫修鸳鸯。鸳鸯，呀，已经开始修鸳鸯了。这不是鸳鸯，我去厨房了，您就请好吧。你就请好吧。也不知道前程给谁看。这可咋办嘛？啊，开始修新屋了，这叫我怎么承受得了啊？是不是有点太轻浮了？陆姑娘，啊，李先生，有事儿吗？你跟他真的不太一样。跟谁？啊，小郭啊。他是个大大咧咧的人，没有你细心，也没有你干净，有时候连自己的衣服都懒得洗。这还是个女人吗？他，这个咱们今天先别谈。我来找你们，主要是想跟你谈谈别的。谈什么？我虽然读过几年圣贤书，但是没有读出什么结果。我的前途可以说是非常激情以及特别的渺茫。你不要这么说，我相信你能够成功的。就算是成功，也跟你没有关系。千万不要把希望寄托在我的身上，你明白吗？明白。我只是想鼓励你一下，又不打算还成钱，换成别的也不行。啊，明白，明白，明白。好，明白就好。算账去。厨房收拾完了没有？啊，掌柜的，我我我还剩锅汤没擦，我马上就擦。干你撒活嘛！这不是擦完了吗？挺干净的呀。不行，只擦了三遍，你看这锅底还没晾呢。锅底儿。哟。你还真不嫌累啊！你这点活还累不倒我。嗯，我在葵花派的时候啊，几百个人的伙食都是我一个人负责的。你还会做饭？嗯，做不好就是大锅饭，随便吃。你不要谦虚了吗？说了会做那就是会做，今天晚上就做做看啊。这这个不行啊！有啥不行的嘛？这些钱你先拿去啊，买点菜回来。这几人份的？六个人的，要又荤又素又和谐更好，就这么定了啊。二三四六，六个铜板，还有六人份，又荤又素又和谐。看书费眼睛。
哎呀，你对他的事儿那么上心呢？我把他点成那个样子，还扔着不管，整整一个晚上哎。再说人家又刚失恋，最缺的就是关怀。我已经想好了，以后他要是再熬夜看书呢，我就在旁边候着，帮着点点灯啊，扔扔菜什么的。那你得候到啥时候呢？这辈子也休想。掌柜的，吃饭了。吃饭了，来。先不要着急。嗯。哎呦，这些菜都是你做的。嗯、啊，这倒是鸿蒙野兔肉，这倒是。等等，哪来的兔子啊？嗯、我身上打的呀。你要是爱吃，我每天给你打两只回来。天天给你打。用不着，尝个鲜就行了。野味吃多了烧心。这是西湖醋鱼，鱼啊是我从西洋河里捞的，那就应该叫西凉河醋鱼嘛。嗯，多土啊！光名字好听有啥用？哎呀，你管它叫啥干啥呀？好吃就行呗。好吃也不能多吃，河里有污染，吃多了得病。那尝尝这道香辣豆干拌野菜。这好，纯绿色食品，看。难吃的脸都绿了。呃，不会的，这豆干是我晒的，这野菜是地里挖的。这次说我给你的那些菜钱，你都自己收起来了是吧？没有，你给我的六个铜子儿，我买了半担荞麦。那荞麦干啥？咱又不要驴啊？哎，这您就不懂了，常吃粗粮啊，能够促进肠胃消化，对身体好的。嗯，那肠胃好的很，用不着吃驴食。你说那乱七八糟的干啥？哎呀，你看饿的都不行了，赶紧吃饭吧啊！秀才，大嘴来来来，开饭了，开饭了！嗯，来来来，来。哎哎，大嘴你、啊，嗯，他说这两天没他的事儿，就先回去了。谁让他揍的呀？你呀、啊，放了。吃饭。这个小馍子，西湖醋鱼，西凉河醋。没吃饱，我给你。你干啥？你干啥？这菜咋样？你也觉得一般吧？我从来就没吃过这么好吃的菜。那是你没有见过世面。你就说吧，现在上哪儿找我小师妹这心灵手巧、温柔贤惠的女人呢？爱上哪儿上哪儿。我又没问你。哪来那么大脾气呢？咋的呀？还没吃饱啊？他是不是跟你说什么了？谁呀？祝姑娘，他到底想对我怎么样吧？他能对你咋样？哎呦，我也觉得不太合适，反正，是吧？那哪不合适呢？你说他一个大姑娘，嗯，整晚整晚不睡觉，要候在你身边，一辈子候着。这太不像话了！一辈子，我不是没劝过啊，我劝过，死活就是劝不听。你知道，这姑娘爱心泛滥起来呀、啊，写着没有？真的，爱心还泛滥？天哪，子呀，莎士比亚的是多的，救救我吧，让无双放过我吧。It's impossible, can't see not more. We should have a talk. <coughs> 啊，李先生，怎么样？还吃得惯吗？我<咳>，我还是给你写信。哎，等等，我到底做错什么，把您给得罪了？没有，没有。那你为什么说话老是吞吞吐吐的？我不可以的，你的明白？我其实一直在等他。那你就等啊，我相信你总会等到的。你你就不在乎吗？你们俩的事情，我为什么要在乎啊？侬哪能搿能个样子啊？啊？哎，我搿能干苦，不要干来害我吧。你怎么能这个样子呢？我我怎么样了？到底什么地方做错了？不是你的错，是他，都是他的错。
天哪，子呀，他到底看上我哪一点？我改还不行吗？你不可以胡说的，我知道你心里不开心，但是你不可以怨天尤人的。你要是有什么不痛快，哎，你就大声喊出来。你别过来，你别碰我，别碰我！你再这样，我真的就扛不住了。扛不住就别扛，你大声的喊出来，我会用心聆听的。朱姑娘，什么都不要说了，用你的丹田之气。和你所有的情绪，大胆的喊出来！你嫁给我好吗？你你你说什么？不过呢，丑话得说在前头。嫁过来，你也只能当妾。妾？对。我还要等他。如果等了几年他还不回来，而你的表现又足够出色，那么经过进一步的考核，你还是有转正的可能性。转正了，你别激动哦，我只是说可能，这一切都要看你的表现。在这里，我预祝你成功，好好努力吧。呃，你，你，不是跟我开玩笑吧？我没跟你开玩笑，我说了要等的，我就得等的，你知不知道？哎，你不要得寸进尺，不知好赖啊。再这么下去的话，我这个当丈夫的可要不高兴的。哦，你是想要高兴是吧？你你你想干什么？我让你高兴个够啊！啊，亏了会变得重。<笑>是孝顺，笑够了。学了吗？刚解开，且笑了呢。说<笑>你也是，你老点他干什么？是他自己先胡说的，咱就让他活活的笑一笑。想帮他解来着，他自己到处乱逃的。我不逃行吗？<笑>我被你点了死穴怎么办？债要用笑来还，黄铁再生，后土为征，我一定会替你讨个说法的。那么严重？下去，周姑娘，你过来。才貌双全，武功超群，俺们这个电台小子容不下你这个大菩萨。说啥呢？这能怨他吗？怨谁我不管，结果就是这样了。你总得讲点道理吧？师兄，你别说了。我走就是了，无双给诸位添麻烦了，对不起给你，不给他，给他干啥呀？糟蹋东西。挺软的哈，这是荞麦皮做的，治疗落枕最有效果了。落枕？你那天提了一句，他就记住了。这些荞麦皮啊，都是他一颗一颗剥出来的，生怕里边有刺儿扎着你。哎、嗯，你打算上哪儿去啊？江湖之大，总有我容身之处。诸位保重，后会有期。赵无双，歌颂。等一
下，如果如果现在让你留下，你还愿意吗？谢谢你的好意，无受心领。走。那我要是跟你道歉呢？你，说实话，这几天你干的挺好的，是非常的好。我从来没有见过像你这么出色的杂艺，以前的那一位也挺好的，除了生性懒惰、手脚慢点、脾气差点。哎，那他还有哪点好啊？最难得的是，你竟然那么热心，又那么细心对我、对秀才。掌柜的，听我把话说完。这几天我一直对你百般刁难，请你原谅。对不起。还有我，你原因嘛，我就不多说了。总之。对不起。啊，我说什么？楼下，楼下，楼下，你打印了啊？耶耶！你又咋的了？冷不丁一笑，小肚子又抽筋了，赶紧揉揉，赶紧揉揉。哎，等我来。葵花，你看，你看你咋又把他点了呢？他不是抽抽吗？哎，还抽不抽啊？你你要抽，你眨不眨巴眼？呀，他又断电了。